Im letzten Video sind wir hier an diesem Gebirgssee angekommen. Für uns geht es jetzt weiter in die Hauptstadt von Armenien, nach Jerewan. Denn da haben wir eine wichtige Mission zu erfüllen. Boah, ist das ekelhaft. Wenn ich so Schuhe schüttel und dann so ein paar Ohrenkriecher da rauskommen. Geht raus. Man weiß nie, wie viele da noch drin sind. Boah. Egal, welche Tasche man aufmacht, ne? Überall, die hier drei bis fünf Ohrenzwicker. Ja. <lacht> Dieser Name eigentlich, Ohrenzwicker. In Südtirol heißt der Ohrenwutzler. <lacht> Salam! <lacht> Salam! <lacht> Salam, wow! Guten Morgen, Salam. Guten Morgen. Salam. Wir haben gerade gemeint, so, ne, das könnte es doch nicht sein, die uns vor drei Tagen zum Frühstück eingeladen haben. Verrückt, ist das lustig. Oh, ist das schön gerade. Ach, diese netten Iraner. Total, so süß. Ich bin vom Energielevel her so ein bisschen runter, ein bisschen leer seit dem Hund gestern. Ich habe die Nacht von dem Hund geträumt und so. Und dann solche Begegnungen. Ich fülle mein Herz wieder mit Freude. Das gibt mir wieder so viel Energie. Mich hat es gerade so gefreut, die zu treffen. Die sind so herzlich. Die, Und die sind wollen, auch so gefreut. Die freuen sich so auch. Ne? Und die wollten uns gleich zum Frühstück einladen. Aber wir haben gesagt, nee, hey, wirklich, ihr habt genug getan für uns. Mhm. Wir holen uns hier in dem Laden jetzt ein bisschen was zum Schnappern. Und dann geht es äh, 60 Kilometer fast Und nur da. bergab. Das ist unglaublich, die Abfahrt gleich. Mhm. Da findet man eh gleich irgendwo einen Markt. Was eine verrückte Abfahrt! Wow! Wow, das war echt geil! Wenn man 80 km/h runter zu fährt und es ist windstill, dann weißt du, du hast brutalen Rückenwind. Das ist so geil! Also ich musste echt gerade nochmal nachgucken, ob wir uns irgendwie verfahren haben und irgendwie im Iran gelandet sind. Es ist so trocken, alles mit einmal wieder und so heiß. Innerhalb 15 Minuten. Das gibt's doch nicht. Oben noch richtig warm ja. angezogen, Socken und alles. Ja. Und jetzt schwitze ich extrem. Das hat mir jetzt schon ein paar Mal, aber es ist immer wieder faszinierend, weil sowas ja. gibt es in Deutschland nicht. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der erste Supermarkt seit der Türkei. Das glaube ich. So Sonst hat man immer nur kleinere Märkte. Jetzt können wir da mal alles auffüllen an Reserven, was wir jetzt aufgebraucht haben. Und danach gehen wir auch mal ins Restaurant. Das erste Mal. Wir müssen natürlich auch die Küche kennenlernen, ist ja klar. Immer in jedem Restaurant <lacht> schnurren wir Strom für ja, das Handy, für die Powerbanks und sowas. Das Essen schaut gut aus. Ja. Diesen salzigen, also extrem salzigen Käse kennen wir mittlerweile. Aber ich glaube, da drin ist so Kartoffelbrei. Ne? Ich kann es mal aufmachen. Ah ja, so Kartoffelbrei mit Dill, ne? Ja. Weil das ist so gutes Zeug. 
Da gibt es immer so ein Buschen Kräuter dazu. Das ist Koriander, Dill und so Frühlingszwiebel in das Ding. Richtig lecker. Ist so cool, dass es was Frisches zum Essen dazu gibt, immer. Ja. Haben wir aber tatsächlich schon im Irak erlebt und im Iran auch, ne? Mhm. Ja. So. Wir werden jetzt hier mittags Schläfchen machen. Schläfchen machen. Ist vielleicht ein bisschen komisch hier ja, vor der Kirche das zu machen. Aber warum nicht, ne? Gerade kam der Pfarrer von der Kirche an und ich dachte schon so, okay, es gibt gleich irgendwie eine Ermahnung, dass wir hier an der Kirche hocken. Aber der wollte nur, dass wir ein paar Pfirsiche kriegen. Ach schön. Ja, der hat mich jetzt gerade zum, zum Pfirsichbaum gelockt und jetzt habe ich hier <lacht> cool. einige, einige Pfirsiche pflücken können. Richtig cool. Netter Typ. Pfirsiche, Marillen. Ach so, ja, Marillen. Das ist doch echt nicht das Land, wo wir heute Morgen aufgewacht sind. Da haben wir noch Winterjacken gebraucht. Da haben wir noch Winterjacken angezogen, <lacht> stimmt. Yeah, wir haben einen Radreisenden getroffen. Yeah. Einen aus den Niederlanden. Der aussieht wie so ein Surflehrer aus Hawaii. Da ist er. Yeah. <lacht> da ist der Surflehrer. <lacht> He will teach me surfing in Hawaii. It is a promise. I tried, I, I already do surfing in Holland. So yeah. I might. Nice. Even now I can teach you surfing here on the, <laughs> on the river. <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> nice. Ein mega geiler Typ. Oh, wie cool ist er bitte? Ohne Internet unterwegs, also halt Ohne. nur wenn es mal kurz Wi-Fi gibt. Ach. Wir haben ihm jetzt gerade was wegen Iran gesagt, holt sein Notizblöckchen raus mit <laughs> ja. Zettel und Stift. Ist ah. das geil. So, der Tag neigt sich zu Ende und wir sind wieder auf Schlafplatz. <lacht> Hier gibt es einen Fluss und ein paar schöne Plätze. Aber so den richtigen haben wir nicht gefunden. Jo, ist da ganz nett hier. Ein bisschen nah an der Straße. Aber schön mit der Felswand hier. Jo, wir haben Besuch bekommen. Genau da wollten wir unser Zelt hinstellen, wäre nicht so gut gegangen. Oh Mann, ich glaube wir ziehen jetzt weiter dahinter. Äh, hier sind auch echt viele Ameisen, aber hält trotzdem hält Zelt aufgebaut. Jo, was sind eigentlich für ein Auto? So eine Mischung aus Trabi und Lada. Ist das ein Lada? Ich liebe diese Art von Autos hier überall. Ja, zweiter Platz. Wie gesagt, man hört die Autos mehr, aber so schlecht ist er auch nicht. Und es gibt hier wohl Krebse im Wasser. <lacht> Wer sich schon mal gefragt hat, <lacht> wie das bei uns im Set läuft. Nein. <lacht> Jeden Abend beginnt der Streit, wer die Matte zuerst aufpumpen darf. Ich war als erstes. <lacht> Heute. <lacht> Naja, waren wir ja gleichzeitig dran. Nein, hier als erstes. Was soll denn der Scheiß hier? <lacht> Und jetzt? Ja, ich war als erstes dran, weißt du ganz genau. Nein. Doch. Ich bin unten, deswegen bin ich erster gewesen. Ja, was macht man denn nun? Die Frösche nerven auch. Ja, schon ganz schön. Ruhe her! Hm. Also die, diese... Es gibt so riesen Käfer, die fliegen hier die ganze Zeit ins Zelt. <lacht> es geht weiter. Wir haben heute versucht, 
ja, wieder früh aufzustehen, um nicht zu sehr in die Hitze zu kommen. Aber wir brauchen echt mindestens eineinhalb Stunden vom Aufwachen bis zum Losfahren. Also es ist echt keine Ahnung, was wir da machen. <lacht> Aber ja, jetzt ist es 20 vor 8 oder so. Jetzt sind wir losgekommen. Bin schon gespannt, wie lange es geht, bis wir anhalten müssen, weil es zu warm wird. Aber ich bin motiviert, ich will es heute schaffen. <lacht> Ab jetzt geht sie noch fünf Stunden bergauf. Es kommt halt auch echt kein Baum, ne? wo man sich mal kurz drunter stellen könnte. Es ist so heiß. Ach, hier ist endlich mal eine Brücke, weil wir ein bisschen Schatten haben. Alter, ich bin so nass. Sogar mein, mein Arsch ist nass, als hätte ich mir eingepinkelt. <lacht> oh, Franzi kommt da hinten. Sie macht das echt gut heute. Und hier gibt es sogar Obst zu kaufen. Es kommt viel gerufen. Jetzt kaufen wir ein bisschen Kirschen und Pfirsiche ein. Ach, geil. Ja, es gibt Obst. Perfekt. Ach. Geht's noch? Ja. Hey, voll gut, hey. Okay, 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 okay. Das war's hier. Das haben sie uns jetzt alles geschenkt. Ich wollte es eigentlich kaufen. Aber die meinten halt. Ja, nimmt's einfach. Das war sieber bei Joy. Das war sieber. Schon ganz schön warm. Ich bin mein so gut. Auf Früchte. Das ist so lustig, weil ich dachte mir gerade eben, ne, vor 200-300 Metern, Mist, wir haben zu wenig eingekauft. Wenn fahren sie jetzt irgendwie Hunger bekommen, was machen wir jetzt? Weil bis da hoch gibt's kein Dorf mehr. Und dann dachte ich mir wirklich so, ey, es wird sicher gleich was kommen. Und es passiert einfach wieder. Man muss das nur irgendwie herbeibeschwören, <lacht> dann funktioniert's. Oh, und die sind so gut, hey. In der spirituellen Szene heißt es manifestieren. Schön für dich. <lacht> Wir sind irgendwie so Menschen von einem anderen Planeten, so Streifenmenschen. <lacht> Ja, ich war immer mit Birkenstocks. Macht sich auch sichtbar hier. Haben jetzt die ersten 800 Höhenmeter geschafft. Aber es gibt kein Essen. Oh, haben wir jetzt eigentlich schon gedacht, dass es hier damals geben wird. Dann sollen wir weiter reinfahren. Wenn wir irgendwo Wasser kriegen, gehen wir noch die Spaghetti ganz trocken essen. Ja, das war einmal hier mit Restaurant. Leider nicht mehr. Wir brauchen eigentlich wirklich nur Wasser, um zu kochen. Weil wir schaffen es jetzt nicht noch, den nächsten Berg hochzufahren. Aber hier ist eigentlich recht schön, ne? Ja. Was da drin? Ja. Geht's da rein? Nein, ich in den Garten raus, aber da ist auch nichts Wasser. Irgendwie. Wenn wir irgendein Auto anhalten oder sowas. Ja. Weil guck mal, da ist halt perfekte Platz, da mal Schatten. Ja. Ist eigentlich ganz gemütlich. Okay. Vielleicht Strom, aber kein Wasser. Mhm. Oh, Mist, ey. Man kann so ein bisschen reingucken. Ja, guck mal mit der Kamera rein. Ich guck mal mit der GoPro rein. <lacht> GoPro, ist hier was? Ja. Das war das Tiefste, was ich je von dir gesehen habe. Echt? Nein. Und du hast schon viel gesehen. Ja, viel gesehen. Jo, wir haben Wasser bekommen. Beim, beim Nachbar. Warum denn? Was ist denn los? Finde ich gar nicht so schlecht. 
Also bei mir gibt es halt Nudeln mit Olivenöl. Das kommt nicht in meinen Teller. Ich finde es gut. <lacht> Oder essbar. <lacht> das ist einfach Tomatenmark. Boah. Hört ihr das? Das sind Grillen. Das sind Grillenzirpen. Das ist so unglaublich laut. Wir sind gerade auf eine ganz kleine Straße aufgefahren. Oh Mann. Und das war das Dorf hier. Wo ich gesagt habe, da fände man bestimmt was zu essen. Na bravo. Na bravo. So. Was essen wir heute Abend? Wir haben gerade die Nudelreserve aufgebraucht. Ja, wir haben noch instant Nudels. Wir brauchen nur wieder Wasser. Stimmt, wir haben Suppe. Suppe, Suppe haben wir. Ha. Besser als nichts. Wir brauchen nur Wasser. Lass dich nicht so abziehen, Franzi. Was ist denn los? Lass ruhig dir. Äh, Water? Hä? Water? Ja. Water? Ja? Ah, das war sie Puh. Ich dachte schon, es sei ja aus mit uns. Weil da so ein Schlauch drin ist und da kein Wasser fließt. Wo geht das hin? Ah. Ach, hier sind echt. Was ist denn hier los? Gibt's einfach mal so Metall, Metallschirme und Bänke dazu. So, die Flaschen werden jetzt erstmal aufgefüllt, um zu kochen und der Wassersack und uns dann auch abduschen zu können. Boah, das dauert eine halbe Stunde. <lacht> Wie viele Liter sind das? <lacht> der Wassersack hat hier vier Liter. Das reicht eigentlich immer easy für zwei Personen zum Duschen. Und jetzt drei Flaschen sind auch noch mal viereinhalb Liter zum Kochen. Ich weiß nicht, ob man das trinken kann, aber es schaut gut aus. Wir kommen aus dem Klatschen gar nicht mehr raus. Wie viele Pässe haben wir schon hochgeschrubbt? Ja. So. Wir werden jetzt da irgendwo in der Wiese einen Zeltplatz suchen, weil es uns einfach gut gefällt, wenn wir irgendwo oben angekommen sind, da auch zu schlafen und dann am nächsten Morgen den Sonnenaufgang zu genießen. Deswegen werden wir uns jetzt hier in diese Wiese pflanzen. Ganz schön windy. Der Wind ist echt frisch. Durch das Dorf fahren wir morgen noch und dann geht es lange, lange wieder runter. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so lange bis äh, Jerewan. Ich denke mal, wir kommen übermorgen an. Bei uns jetzt wie immer Arbeitsteilung. Wann sie kocht heute. Und ich räume das ganze Zeug äh, ins Zelt rein. Ja, heute geht es heute geht's mal wirklich an die eisernen Reserven. An äh, Suppe und Fertignudeln, die wir gestern geschenkt bekommen haben. <lacht> ich hätte echt gedacht, da kommt noch irgendwie ein Market oder sowas. Aber morgen, wenn es bergab geht, wird, denke ich mal, recht schnell irgendwo was erscheinen. Hoffen wir mal, dass wir mal frühstücken können. solchen ganz normalen Routine-Momenten, da werde ich immer so ein bisschen melancholisch. Ich finde es auch gerade so schön. Es ist irgendwie so natürlich und wenn man diese Umgebung hier sieht, das macht einfach irgendwo dankbar und glücklich, dass man sowas erleben kann, dass man die Länder reisen können mit unserem deutschen Pass, dass wir einen gewissen Wohlstand haben, um sowas uns leisten zu können. Das ist echt wunderschön. Und auch einen Partner zu haben, der das Ganze auch mitmacht. Dass wir uns irgendwo gefunden haben. Ne? Könnte ich weilen, würden mir jetzt die Tränen kullern. 
Aber ich weine irgendwie nie. Das ist Franzis Sache. Ich übernehme P2. Franzi übernimmt P2. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Da haben wir was vor uns. So, erster Gang. <lacht> Von Chefköchin Franzi. Probier mal. Was waren deine Zutaten? Wasser? <lacht> ja. <lacht> yeah, wir haben ihn entdeckt. Ja, wir dachten, wir sehen es gar nicht mehr. Aber da oben, boah, ich kann man vielleicht die Kamera nie erkennen. Mhm. So links neben der Wolke, da ist der Aharat. Hoffentlich sehen wir den morgen ein bisschen besser. Ja, wir genießen jetzt gleich noch den Sonnenuntergang. Ja. Aber machen mal die Kamera aus. Den Moment wollen wir mal für uns beide haben. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Und bis morgen. Ihr Rückenwind Ultras. <lacht>
Die haben halt keinen Bock, die zu pflücken. Mehr für uns. Mehr für uns. Zweiter Gang. <lacht> Kann nicht anders. Mm. So lecker. Es ist so verrückt. Ich bin in letzter Zeit so oft so dankbar und kann es gar nicht so richtig realisieren, dass es wirklich mein oder unser Leben ist, jeden Tag ja, so einen schönen Sch Schlafplatz zu haben. Okay, jeden Tag ist vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber an vielen Tagen so wunderschöne Schlafplätze zu haben, den Abend einfach zu genießen mit Sonnenuntergang und... Deinem Mann. Mit meinem Mann? Noch ist er nicht mehr, Mann. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Also ich kann das wirklich so oft nicht realisieren. Und jetzt gerade davor, als ich die Zähne geputzt habe und unser Zelt angeguckt habe, vielleicht so, das ist echt mein Leben. Oder das, ist, das erlebe ich gerade wirklich. Es ist nicht irgendwie im Film oder auf YouTube, wo ich das gucke, sondern es ist wirklich meins. Aber jetzt sind wir oh. echt heute mal ins Zelt geflohen. Boah, das war echt krass. Ich, Mückenangriff. Ich denke immer, der Hans übertreibt. Ne? Jetzt bin ich seit über vier Jahren mit ihm zusammen und trotzdem glaube ich ihm nicht, wenn er irgendwie über Mücken oder Insekten schimpft. Aber es waren gerade echt mindestens zehn im Sichtfeld. Ja, also es war gerade echt wild. Und jetzt klammern sie alle am Innenzelt. Oh. Aber ich glaube, wir haben keine drin. Ja, wir haben sie Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben gerade. Aber Aber cool. Es ist auch so heiß noch. Es ist richtig heiß. Das Zelt, ne, da halt, kommt halt kein Wind rein. Ja. Wir ziehen uns gleich ja, bis auf die Unterwäsche aus wieder <lacht> und äh, ölen trotzdem vor uns her. Immer das Gemaule. Sorry, ist ja richtig schön und so. Nee, ist echt ich schön. Ich will auch mal ein bisschen real bleiben. Und es ist echt cool. Wir sind nicht da, aber es ist echt cool, dass wir wirklich bis nach Jäger waren geschafft haben in der Zeit. Ja. Dass wir dann. Äh, ja, wenn wir morgen ankommen, Tag darauf den ja. äh, Termin im Anwalt haben. Ja. Und dann ja, das äh, China-Visum hoffentlich bekommen und dann hoffentlich bald auch einreisen können. Mal gucken. Wow, so schön. Akku leer. Ah. Wir haben unseren kompletten Akku aufgebraucht. Das Handy hängt schon am PC, weil es da laden kann. <lacht> Bei der Drohne sieht es auch nicht mehr gut aus. Ne, ich komme jetzt zurück. Du musst die Drohne auffangen. So, zwei Tage später, wir haben unsere lieblings anderen Radreisenden getroffen. <lacht> die haben wir schon in, äh, in Italien damals in Triest getroffen. Und wir waren jetzt die ganze Zeit in Kontakt. Und ja, sie ist mit dem Tandem hergefahren, haben die Rudi über Georgien gewählt. Und wir sind ja südlich von Irak, Iran gekommen. Teilen uns jetzt auch gerade das Apartment. Und laufen jetzt gerade zum Anwalt, haben jetzt gleich einen Termin. Ein bisschen aufgeregt, was gleich passieren wird. Aber eigentlich müsste es schon schief gehen. Da freut sich jemand. Ja, das ist wie Rummelfahren. Rummelfahren? Ich sag mal sowas nicht. Rummelfahren. Im Rummel ja. Auf der Kirmes. Auf dem Rummel. Wie war's? Ja, cool. Auf Kirmes, oder? Ach, voll Spaß. Schläfst du gerne Frauen ab? Ja, ja, gerne. <lacht> Hier war das gerade beim Anwalt. Ja. Hat eigentlich alles ganz schnell geklappt und so. Aber es war halt irgendwie so ein bisschen bedrückendes Gefühl, weil es ist eine graue Zone, ne? er sagt zwar es ist legal und sowas, ähm, wir glauben auch, dass es legal ist, aber der hat uns halt eine Staatsbürgerschaft verschafft von, von einem also Aufenthalt, oder? Ja, Aufenthalt. Dauerhaften Aufenthalt, Genehmigung. Das yes. heißt, wir sind jetzt hier wohnhaft. Fuck. Für eine bestimmte Zeit. Ja, bis wir es halt kündigen, aber wir kündigen sie nie. Das heißt, ja. nach drei Jahren könnten wir normalerweise auch einen Pass beantragen von Armenien. Ja. 
Dann brauche ich mir kein China-Visum mehr. <lacht> nee, und äh, auf unseren Dokumenten so ziemlich die Hälfte falsch. Aber er sagt, oh, alles kein Problem, hat er alles besprochen. Gucken Sie eh drauf, ist egal. Ich habe dem Bescheid gegeben. Der hat wohl einen ziemlich guten Draht halt zu der chinesischen Botschaft wo auch irgendwie nur Armenier arbeiten, haben wir gehört. Und deswegen klappt das auch so. Mhm. Ähm, Mal schauen. Es wird schon funktionieren, aber... <lacht> es ist wirklich so ein Weg, irgendwie ja. um zu dem china wesen zu bekommen. Aber es war sehr hoher Aufwand, jetzt die ganzen Dokumente ranzutragen, was er alles wollte. Und, äh, ich bin jetzt echt froh, dass das mehr oder weniger alles stimmt, so wie wir es haben und nicht noch irgendwas Großes fehlt. Also, äh, es, wird, es, es bleibt, bleibt spannend. spannend. <lacht> es bleibt spannend. Ich zeige euch nochmal ganz kurz ein bisschen rum hier. Also, ja, da ist es zerlegte Tande von den beiden, das kann man auch trennen. <lacht> da sind unsere Radeln. Ähm, ja, haben wir eigentlich ein recht schönes, großes Apartmentchen. Es hat überall ein bisschen Chaos, aber... Mei. Gibt schlimmere Charakterzüge. <lacht> Heute ist in Armenien irgend so ein Fest, wie heißt das? Wadawa oder so. Also sowas wie Hanukka? Nee, keine Ahnung. Und wir kriegen halt hier von Leuten halt irgendwie Wasser auf den Kopf, hat er abgespritzt und sowas. <lacht> Franzi hat gerade die erste Ladung abbekommen. Ich bin noch verschont geblieben. Wir müssen aber aufpassen, der hat irgendwie einen Eimer runterkippt und sowas. Okay, das war, das war ein kurzer Wille, trocken zu bleiben. Sogar aus dem Auto spitzen sie raus. Ja, Das habe ich ein bisschen erwischt, glaube ich. Aber dich lieben sie echt. Ja, keine Ahnung, Junge, ich mache es ab. Junge, das sind ja Ausmaße. Ich dachte, das sind ein, zwei Leute, die hier ein bisschen rumspritzen. Also, was geht denn hier ab? Shit. Der beste Tag in Jerewan zu sein, glaube ich. So, bei uns wird jetzt noch kräftig gefeiert, denn wir haben das China und das Russland Visum. Yeah, richtig yeah. geil. Das hat echt lange gedauert. Oh, ja. und China hat Büro gut funktioniert und Russland muss mal viermal auf die Bo fünfmal auf die Botschaft. Oh. Oh. Für drei Tage. Ey. Oh. Jedenfalls treffen wir jetzt gleich den äh, guten Daniel den. Großhans, <lacht> ja. alias Radreis Unlimited. Also eine Ikone des deutschen YouTubes. <lacht> Bekannt aus Funk und Fernsehen. Wir wollten nur ganz gemächlich plaudern und er will halt saufen. <lacht> Treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Zum Glück sind wir die Einzigen. Neu. So, the one and only, der berühmte Influencer. <lacht> the Great Hands. Let's go! Let's go! Moin moin, ihr Ficker! <lacht> Alter, das kann ich doch nicht hochladen, Mann. Ja klar, das lässt sich auf deinem Kanal hoch. Ja. Auf meinem. Das ist mir ziemlich egal. Also sie wollten auf guter deutscher Manier ein bisschen plaudern, aber jetzt sind wir jetzt irgendwie zum Saufen, keine Ahnung. Das ist seine Schuld. Aber nee, cool dich getroffen zu haben. Freut mich auch sehr, Hans. Ja. Hans, bester Name. Ja. Treffen sich Groß Hans und Hans, kann nur gut werden. Um aufs Fliegen zu verzichten, wollen wir über Landweg Richtung Zentralasien weiterkommen. Was bei dieser chaotischen Route alles schief gehen kann und wie es ist, mit einer Sauna auf Schienen durch die kasachische Steppe zu fahren, seht ihr im nächsten Video. <lacht>